ഹലോ കൂട്ടുകാരെ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ പൊതുവിൽ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോ ഇന്നത്തെ വിക്ടർ സ്റ്റാൻഡിലും അഞ്ചാം ക്ലാസ്സുകാർക്ക് ബി എസ് ക്ലാസ് തന്നെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ബേസിക് സയൻസ് അപ്പോ അതിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് പുതിയ ഒരു പാഠം എടുത്തിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ പേര് ആ വിത്തിനുള്ളിലെ ജീവൻ ലൈഫ് വിത്തിൻ ദി സീഡ് അപ്പോ ഈ യൂണിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടീച്ചർ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോയോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനമാണ് ഇത് ഒരു പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ പട്ടിക ഇവിടെ കാണാം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയെ രണ്ടായി തരംതിരിക്കുക അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് വായു വെള്ളം സൂര്യപ്രകാശം മണ്ണ് അനുയോജ്യമായ താപനില വളം എന്നിവ എന്നീ വാക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ രണ്ടായി തരംതിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നോ ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ വിത്ത് മുളക്കാൻ ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ രണ്ടാമത്തേതിലോ വിത്ത് മുളക്കാൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഘടകങ്ങൾ അപ്പൊ വിത്ത് മുളക്കാൻ ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ആ കോളത്തിൽ എഴുതണം ആവശ്യമില്ലാത്ത ഘടകങ്ങളോ വിത്ത് മുളക്കാൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഘടകങ്ങളോ ആ അത് നമ്മൾ അടുത്ത കോളത്തിൽ എഴുതണം ഇനി ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പട്ടികയാണ് ഇത് ക്ലാസിഫൈ ദി ഫോളോയിങ് ഐറ്റംസ് ഇൻ ടു ടു കാറ്റഗറീസ് ഏതൊക്കെയാണ് എയർ വാട്ടർ സൺലൈറ്റ് സോയിൽ ഫേവറബിൾ ടെമ്പറേച്ചർ മാന്യുവൽ ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദി സ്പ്രൗട്ടിങ് ഓഫ് സീഡ്സ് രണ്ടാമത്തേത് ഫാക്ടേഴ്സ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദി സ്പ്രൗട്ടിങ് ഓഫ് സീഡ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചോദ്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഉത്തരത്തിലോട്ട് പോകാം ആ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പട്ടിക നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ കോളം ഫാക്ടേഴ്സ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദി സ്പ്രൗട്ടിങ് ഓഫ് സീഡ്സ് വിത്തിന് മുളക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഒന്ന് എയർ നമ്പർ ടു വാട്ടർ നമ്പർ ത്രീ ഫേവറബിൾ ടെമ്പറേച്ചർ അടുത്ത കോളം ഫാക്ടേഴ്സ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദി സ്പ്രൗട്ടിങ് ഓഫ് സീഡ്സ് അതായത് ഈ വിത്തിന് മുളക്കാൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഘടകങ്ങൾ ഒന്ന് സൺലൈറ്റ് രണ്ട് സോയിൽ മൂന്ന് മാന്യുവർ പിന്നെ ഈ സൺലൈറ്റും സോയിലും മാന്യുവറും ഒക്കെ വിത്ത് മുളച്ചതിന് ശേഷം അതിന് വലുതാകാൻ ആവശ്യമാണ് ഈ മണ്ണും സൺലൈറ്റും മാന്യുവറും ഒക്കെ അതില്ലെങ്കിൽ വിത്ത് വലുതാകില്ല വിത്ത് മുളച്ചിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷെ അത് വലുതാകില്ല വലുതാകണമെങ്കിൽ ഈ സൺലൈറ്റും സോയിലും മാന്യുവറും ഒക്കെ ആവശ്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് മലയാളത്തിലുള്ളത് നോക്കിയാലോ വിത്ത് മുളക്കാൻ ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ അത് വായു അനുകൂല താപനില വെള്ളം വിത്ത് മുളക്കാൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഘടകങ്ങൾ ഒന്ന് സൂര്യപ്രകാശം രണ്ട് മണ്ണ് മൂന്ന് വളം അപ്പോൾ ഈ വിത്തിന് മുളക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ വായുവും അനുകൂല താപനിലയും വെള്ളവും ഒക്കെ പക്ഷെ അത് മുളച്ചതിനു ശേഷം അതിന് വലുതാകണമെങ്കിൽ ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഘടകങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഈ മുളക്കാൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഘടകങ്ങൾ സൂര്യപ്രകാശവും മണ്ണും വളവും ഇതും അതിന് വലുതാകാൻ ആവശ്യമാണ് ഇതില്ലെങ്കിൽ ആ മുളച്ച വിത്തുണ്ടാകുമല്ലോ അത് വലുതാകില്ല അപ്പോൾ ഈ സൂര്യപ്രകാശവും മണ്ണും വളവും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അതിന് വലു വലിയ മരം വലുതായി വലിയ മരമാകാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇനി ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനം പരീക്ഷണ കുടിപ്പ് തയ്യാറാക്കാനാണ് പ്രവർത്തനം അപ്പോൾ ഇതിൽ എല്ലാം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി ഇതിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്താൽ മാത്രം മതി ഒന്ന് ഏതാണ് പ്രശ്നം പ്രശ്നം എന്താണ് ആ വിത്ത് മുളക്കാൻ മണ്ണ് ആവശ്യമാണോ അതാണ് പ്രശ്നം ഊഹം മണ്ണ് ആവശ്യമാണ് ആവശ്യമല്ല അത് നമ്മുടെ ഊഹം അതിൽ അതിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഓരോന്നും നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഈ പരീക്ഷണ കുടിപ്പ് പൂർത്തിയാക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും പരീക്ഷണ കുടിപ്പ് പൂർത്തിയാക്കിയത് നോക്കിയാലോ നമുക്ക് മലയാളത്തിലുള്ള പരീക്ഷണ കുടിപ്പ് ആദ്യം നോക്കാം പ്രശ്നം വിത്ത് മുളക്കാൻ മണ്ണ് ആവശ്യമാണോ ഊഹം അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ ഊഹമാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഊഹമാണ് പരീക്ഷണ കുടിപ്പിൽ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഊഹം വിത്ത് മുളക്കാൻ മണ്ണ് ആവശ്യമാണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ആവശ്യമാണ് മൂന്ന് ആവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ പേപ്പർ ഗ്ലാസ് പഞ്ഞി പയർ വിത്തുകൾ വെള്ളം പരീക്ഷണം ചെയ്യുന്ന രീതി ഒരു പേപ്പർ ഗ്ലാസിൻ്റെ അടിവശത്ത് കുറച്ച്
അപ്പോൾ നിരീക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണ് ആ പയർ വിത്ത് മുളക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു പിന്നെ നിഗമനം അപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആ വിത്ത് മുളക്കുന്നതിന് മണ്ണ് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ മണ്ണില്ലാതെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്തത് ആ നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ്സിൽ പഞ്ഞി ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് അതിൽ വിത്തുകളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് മുളപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മണ്ണ് ആവശ്യമില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ വിത്ത് മുളക്കാൻ മണ്ണ് ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്നോട്ട് നോക്കാം ഒന്ന് പ്രോബ്ലം എന്താണ് പ്രോബ്ലം സോയിൽ എസൻഷ്യൽ ഫോർ ദി ജെർമിനേഷൻ ഓഫ് സീഡ് വിത്ത് മുളക്കാൻ മണ്ണ് അത്യാവശ്യമാണോ രണ്ട് ഗസ് എൻ്റെ ഊഹമാണ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഊഹമാണ് ഗസ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് എൻ്റെ ഊഹം സോയിൽ എസൻഷ്യൽ മണ്ണ് അത്യാവശ്യമാണ് എന്നാണ് മെറ്റീരിയൽസ് ഡിക്വയർഡ് ഇപ്പം ഈ പരീക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാമഗ്രികൾ പേപ്പർ ഗ്ലാസ് കോട്ടൺ വാട്ടർ പി സീഡ്സ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പ്രൊസീഡർ ടേക്ക് എ പേപ്പർ ഗ്ലാസ് ആൻഡ് പുട്ട് സം ഹോൾസ് ഓൺ ദി ബോട്ടർ ടേക്ക് സം കോട്ടൺ ഇൻ ദ ഗ്ലാസ് ആൻഡ് പുട്ട് ത്രീ ഓർ ഫോർ പി സീഡ്സ് ഇൻ ഇറ്റ് പോർ സം വാട്ടർ ഒബ്സർവ് ത്രീ ഡേയ്സ് അഞ്ച് ഒബ്സർവേഷൻ അപ്പോൾ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അല്ല എനിക്ക് കിട്ടിയത് പി സീഡ്സ് സ്പ്രൗട്ടഡ് അതായത് ഈ സീഡ്സ് സീഡ്സ് സ്പ്രൗട്ട് ചെയ്തതാണ് എനിക്ക് നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത് ഇനി നിഗമനം ഇൻഫ്ലുവൻസ് സോയിൽ ഈസ് നോട്ട് എസൻഷ്യൽ ഫോർ ദി ജെർമിനേഷൻ ഓഫ് സീഡ്സ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ആ വിത്ത് മുളക്കാൻ നമുക്ക് മണ്ണ് അത്യാവശ്യമില്ല ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് സോയിൽ ഈസ് നോട്ട് എസൻഷ്യൽ ഫോർ ദി ജെർമിനേഷൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ അവസാനത്തെ പ്രവർത്തനം ലി ക്യാൻ ലേഡീസ് ഫിംഗർ സീഡ്സ് ജെർമിനേറ്റ് ഇഫ് ഡീപ്ലി ഡക്ക് വെണ്ടക്ക് വിത്ത് ആഴത്തിൽ കുഴിച്ചിട്ടാൽ മുളക്കുമോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എഴുതുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഉത്തരം എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്താണ് കാരണം എന്ന് കൂടി എഴുതണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഉത്തരത്തിലോട്ട് പോയാലോ ഇതാണ് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഉത്തരം മൈ ഒപ്പീനിയൻ ഈസ് ദാറ്റ് ഇഫ് ദ സീഡ്സ് ഓഫ് ലേഡീസ് ഫിംഗർ ആർ പ്ലാൻറ്റ് ഡീപ്പ് ദ വിൽ നോട്ട് ജെർമിനേറ്റ് ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് എയർ ഈസ് എസൻഷ്യൽ ഫോർ ദി ജെർമിനേഷൻ ഓഫ് ഓൾ സീഡ്സ് ഇഫ് പ്ലാൻറ്റ് ഇഫ് പ്ലാൻറ്റഡ് ഡീപ്പ് The seeds will not get enough air to germinate. ഇതാണ് മലയാളത്തിലുള്ള ഉത്തരം വെണ്ട വിത്ത് ആഴത്തിൽ നട്ടാൽ മുളക്കില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കാരണം എല്ലാ വിത്തുകളും മുളക്കാൻ വായു അത്യാവശ്യമാണ് ആഴത്തിൽ നട്ടാൽ വിത്ത് മുളക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ വായു ലഭിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ട എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കുകളും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം അതുപോലെ അതിൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെല്ലിക്കണിൽ കൂടി അമർത്തി എന്നെ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈകിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി പുതിയ വീഡിയോയുമായി മറ്റൊരു ദിവസം വീണ്ടും കാണാം